。小白，啊，干嘛要这么着急躲出去？避嫌吗？我都这样了，还能把你怎么样？我对你也不会做什么。我头晕，你陪我一会儿。避什么嫌啊？你都淋了五六个时辰了，头能不晕吗？我去给你烧洗澡水泡泡。你要是现在还动得了，就脱衣裳，团个被子捂一捂；要是动不了的话，就待着别动。我动不了。动不了，你就穿着衣裳泡。又能动了。有什么需要你就喊我，我就在这里。小白，嗯，我在散步的时候，想起从前的事。什么事啊？从前是我负你太多了。既然我欠你那么多，无论你做什么、说什么，我都会原谅你的。所以，你只需大胆的说出心里的想法，我不会生气的，也不会怪你。你说什么呢？今天你对沈夜，倒不像是在作戏。我既然要按照安兰惹的轨迹走下去，那我势必得把戏做得真一些。你说过，你觉得安兰惹对沈夜的感情，令你十分动容。是啊，我是说过，那又如何？所以你是太过于的投入安兰惹。已经开始喜欢上他了。你说什么？你早就已经不是在扮演阿兰惹了。你已经是真心的喜欢上沈夜了。是从什么时候开始的？是在九曲龙中他救了你，而我没有赶到吗？你想要一个，你有危险能赶过去救你的人。你觉得他就是那个人是不是？别再瞎想了，好好泡澡吧。说些什么乱七八糟的话？在水里了吧，帝君，帝君。你藏在水下做什么？想事情，你太吵了。那好吧，那你继续想吧。出来的时候记得穿件衣裳。我去给你整理床。沈夜他哪里比我好？这我可没比较过。说漂亮话逗你开心吗？他说你长得好，性格好，又能干。像这样的好听话，我没说过，也说不出口。但我对你如何，你真的看不出来。嗯
，你是真的吃醋了？我没想过会来不及，也没想过你会这样待我，所以你就吃醋跑出去淋雨了。我在想该怎么办，结果没想出能怎么办。干掉沈毅，或许是个好法子，但也许你会伤心的。幸好你还考虑到我会不会伤心，没有去除掉人家。你虽让我伤心，但我一个男人，怎么能让你也伤心呢？竟还说自己说不出好听的话。这就算句好听的话了。吃醋好歹有个度，是时候也该收一收了。喜欢你，又怎么可能去喜欢别人呢？你今晚好好休息。